ఇవాళ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లోని ఎనిమిది వందల మంది సభ్యులకి వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి దాదాపు ఐదు ఆరు వేలు ఖర్చు అయ్యే మాస్టర్ హెచ్ కంపెనీ మేము ఫ్రీగా ఇస్తాం మేము టోటల్గా అందరికీ ఫ్రీగా చేస్తామని చెప్పిన చైర్మన్ గురునాథ్ రెడ్డి గారికి కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ గురునాథ్ రెడ్డి గారికి రఘునాథ్ రెడ్డి గారికి డాక్టర్ మేఘనాథ్ గారికి కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్లో మాకు సహకరించిన ప్రతి డాక్టర్కి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం నిజంగా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఈ ఇయర్ మంచు విష్ణు గారు ప్రెసిడెంట్ అయినప్పటి నుంచి హెల్త్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం హెల్త్కు ప్రాధాన్యత ఇద్దామంటూ హెల్త్ ప్రతి ఇది ఆల్రెడీ ఇది మూడో ఎగ్జిక్యూటివ్ హెల్త్ సెంటర్ క్యాంప్ ఫస్ట్ మెడికల్ హాస్పిటల్స్లో రెండోది ఏఐజీ హాస్పిటల్స్లో ఇవాళ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్లో నిజంగా డాక్టర్ గురునాథ్ రెడ్డి గారు మీ హాస్పిటల్స్ మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ సభ్యులందరూ చెప్పారు ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఈవెన్ ప్రొవైడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈవెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా మా ట్రైడర్స్ బాగా చేయాలంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ వారే ఇచ్చారు ఇప్పుడు ముందుగా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ మంచు విష్ణు గారిని వారి సందేహం నేను కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను గురునాథ్ రెడ్డి గారికి రఘునాథ్ రెడ్డి గారికి నా బ్రదర్ మేఘనాథ్ గారు ఫస్ట్ నేను మేఘనాథ్ గారిని నేను కొన్ని రోజుల ముందు అడగలేదు కొన్ని నెలల క్రితం అన్ని హాస్పిటల్స్లో చేస్తున్నాం కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్లో చేయాలి ఎందుకంటే హైదరాబాద్లోని మనం ఒక ఫస్ట్ న్యూ ఏజ్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లాగా ఉంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ స్టాండర్డ్స్లో సో హెల్ప్ అని అయితే ఆయన ఇమీడియట్గా ఓకే అన్నారు దాని తర్వాత నేను మాదా రవిదాకర్ చెప్పి ఒకసారి పరిచయం చేయించుకు పరిచయం చేయించి మాట్లాడుకున్నాను రియలీ రఘునాథ్ రెడ్డి గారికి గురునాథ్ రెడ్డి గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే సరే అని చెప్పేసి నార్మల్గా మాకు చేయడానికి దాదాపు నాకు తెలిసి టెన్ థౌసండ్ అవుతుంది ఈ ఫెసిలిటీస్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో పెట్టి చేయడానికి ఈచ్ మెంబర్కి ఇయర్ ఆల్రెడీ ఎనిమిది గంటలకి మూడు వందల మంది పైగా సభ్యులు ఎనిమిది గంటలకే ఫాస్టింగ్ టెస్ట్ కోసం వచ్చారు ఫెంటాస్టిక్ అరేంజ్మెంట్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఎస్పెషలీ మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మా మా అందరికీ అడిగినట్టుకి ప్రైవసీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాకు ఏమైనా చికిత్స పొందాలన్నా ఎక్కడైనా రావాలన్నా పది మందికి తెలియకూడదు అది తెలిస్తే అందరూ అవుతుంది అన్న భయం మాకు ఇప్పుడు ఉంది అతి తక్కువ హాస్పిటల్స్ ప్రైవసీ అనేది గుర్తు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళలో కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీలో మీరు నమ్మి మేము వచ్చి ప్రైవేట్లో ఉంటుంది అని అనుకో సో ఎప్పుడు నేను గురునాథ్ రెడ్డి గారి కానీ రఘునాథ్ రెడ్డి గారికి చెప్పలేదు ఫిలిం ఫెటాలిటీ మీరు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నేను నా కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నాను కేవలం మీరు ఒక హెల్త్ సెక్టర్ కానీ ఈరోజు రాలేదు మా ఆప్యాయత పంచుకోవడానికి మీ ఆవిష్కరణ మీరు జీవితంలో జీవితం అంతా కూడా మీరు గుడ్ హెల్త్తో ఉండాలని మా కోరిక పద్దెనిమిది వందల అరవైలో 
ఇంగ్లండ్ కు చెందిన రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమర్సన్ ఒక పెద్ద పోయిట్ ఆయన మొదటిసారిగా ఈ ప్రాపర్ ఫర్ హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని చెప్పాడు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని చెప్పిన వ్యక్తి అది ఇంగ్లండ్ నుంచి చెప్పారు దాని తర్వాత మహాత్మా గాంధీ గారు ఆయన ఎన్నో సార్లు ఆయన స్పీచెస్ లో ఇట్ ఇస్ గుడ్ హెల్త్ దట్ క్రియేట్స్ ద వెల్త్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ అంటే ఆయన కూడా ఏం చెప్పాడంటే మీ ఆరోగ్యం అంటేనే అదొక మహాభాగ్యం అనుకోవాలి ఇది బంగారము లేకుంటే సిల్వర్ పీసెస్ దాంతో మీకు మహా మహాభాగ్యం వచ్చి కాదు ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు హెల్త్ ఇటువంటి మహానీయులు ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం మనకు చెప్పినందుకు అది ఇవాళ కూడా రుజువు అవుతుంది ఒక మంచికి మంచి హెల్త్ లేనప్పటికీ మంచి ఆరోగ్యంగా ఆరోగ్యం లేనప్పటికీ ఏమీ చేయలేడు ఎంత డబ్బు ఉన్నా కూడా ఎంత ఆస్తులు ఉన్నా కూడా ఏ ఉన్నా కూడా మన ఆరోగ్యం బాగాలేకుంటే మనం ఏం చేయలేదు అందుకొరికే కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ నగరంలో నేను అమెరికాలో ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటికీ మన దేశానికి మన తెలుగు ప్రజలకు ఒక మంచి హాస్పిటల్ ఇవ్వాలని కోరికతో సుమారుగా పది సంవత్సరాల క్రితం ఈ హాస్పిటల్ ఏర్పడింది ఇందులో కొన్ని ముఖ్య విష విషయాలని నిలబెట్టడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తాను ఏమనగా అంటే ఇది కేవలం ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ రూపంలో కట్టలేదు మొదటిసారి ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం అన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో ఎలా ఉండాలో ఇది కేవలం ఒక పెద్ద భవన్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ సాధారణంగా అక్కడ అనుకుంటారు కాదు ముఖ్యంగా హెల్త్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో హాస్పిటల్స్లో పేషెంట్స్ నడిచే విధానంగా వాళ్ళ లాబీ లెంత్ ఎంత ఉండాలి ఓకే ఎయిట్ ఫీట్ వాళ్ళ స్టేర్ కేస్ విట్ ఎంత ఉండాలి లిఫ్ట్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి దాంతోపాటు వాళ్ళకు గాలి వెలుతురు సంక్రణ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఒక మంచి హెల్త్లో ముఖ్యం ముఖ్య పాత్రలు బిహేవ్ చేస్తారనేసి అలా ఆలోచిస్తూ ఈ హాస్పిటల్ కట్టారు అది అందరికీ కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇక్కడ సుమారుగా వెయ్యి రూ వన్ థౌజండ్ రూమ్స్ కెపాసిటీతో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఇప్పుడు ఆరు వందల బెడ్ ఆరు వందల రూమ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయరే నూట నూట యాభై రూమ్స్ ఓపెన్ చేశాను ఆ నూట యాభై రూమ్లో ఒక మంచి విషయం మీకు తెలియపరుచుకున్నాను మొత్తం భారతదేశంలో లేని ప్రైవేట్ ఎకానమీ వార్డ్ అది కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్లో మేము స్థాపించాము మీరందరూ తప్పకుండా ఈ ఎకానమీ వార్డు చూసి వెళ్ళాలి ఇది మీకు ఎకానమీ వార్డ్ దాకా అనిపించదు ప్రతి పేషెంట్ ఎకానమీ వార్డ్ అడ్మిట్ చేసినప్పటికీ వాడికి ప్రైవేసీగా ప్రైవేట్ రూమ్గానే అనిపిస్తుంది ఎందుకని దత్తపతి ఎక్కువ అవుతుంది అనుకోండి కానీ ఒక వచ్చిన పేషెంట్కు ఒక బాధతో వచ్చిన పేషెంట్కు ఒక్క జబ్బుతో వచ్చిన పేషెంట్కు మా అతనికి రెండు జబ్ ఇచ్చేసి హాస్పిటల్ నుంచి మళ్ళీ ఇంటికి పంపించడము దట్స్ నాట్ రైట్ థింగ్ చాలా మటుకు మనం చూస్తుంటాము నిమోనియత వస్తారు మళ్ళీ యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది మళ్ళీ బ్లడ్లోకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది దాంతో మళ్ళీ ఐసీయూలో దాఖలు చేస్తాము ఇవన్నీ కూడా ఒక పేషెంట్ ఒక్క బాధతో వచ్చినప్పుడు పది బాధలు కలిగించేసి సుమారుగా ఎనిమిది రోజులు పది రోజులు పదిహేను రోజులు హాస్పిటల్లో పెట్టుకొని యూనో అది చాలా బాధకరమైన విషయము అది మేము చాలా క్లోజ్గా చూస్తాము ఈ హాస్పిటల్లో మా డాక్టర్ బృందం మేము కేర్ఫుల్గా సెలెక్ట్ చేస్తాను వాళ్ళందరూ కూడా యూనో మంచి ఎథిక్స్తో ఏ పేషెంట్ అయినా కూడా వాళ్ళు ఏ డబ్బు కట్టగలుగుతారా కట్టలేరా ఈ పేషెంట్ ఎకానమీ వార్డ్లో ఉన్నాడు ప్రైవేట్ డిలక్స్లో ఉన్నాడు లేకుంటే మా స్వీట్ రూమ్స్లో ఉన్నాడు అని ఆ దృష్టితో ఇప్పుడు చూడరు వాళ్ళకి ఏం కావాలి ఏం టెస్ట్ మనం చేయగలగాలి చేయగలుగుతాము ఎంత తొందరగా చేయాలి యూనో అది మేము పాటిస్తాం ఇక్కడ 
నిజంగా చెప్తున్నాను మన స్టి మన సిటీలో పెద్ద హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి కానీ మేము ఇక్కడ పాలించే నా సూత్రాలు మేము చాలా స్ట్రిక్ట్గా చాలా స్ట్రిక్ట్గా అది అవలంబిస్తాం అవి లేనిది నేను ఎన్నోసార్లు మా డాక్టర్స్కు మా నర్సెస్కు చెప్తాను నేను మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళిపోతాను నా వచ్చిన రీజన్ ఎస్ can we provide health care with honesty with dignity to our patients without any cheating without any corruption and with highest integrity first of all uh, movie artists association gurinchi maatadik mundu continental hospital gurinchi na experience maatadali i think 2012 anukunta sir మా అబ్బాయి స్కూల్లో థర్మోకల్ బాల్ ఉంటుంది కదా చెవులు వేసేసుకున్నాడు వేసుకుని ఓ కంగారు పడిపోయారు మొత్తం స్కూల్ అంతా సో మమ్మల్ని పిలిస్తే నేను మా మిస్సెస్ వెళ్ళి పిలుచుకొని వచ్చేసి దగ్గర హాస్పిటల్ దగ్గర హాస్పిటల్ని కాదు మా డాక్టర్ వచ్చేసి ఆంజలో నేను ఇక్కడ పనిచేస్తుంటారు అప్పుడు సో ఆయన హెల్త్ తోటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ లోపలికి వచ్చాము వచ్చిన వెంటనే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఇప్పుడేదో పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ వచ్చాను కానీ ఆ టైంలో పెద్ద పెద్ద ఇంత పెద్ద హాస్పిటల్స్ ఎవరు చూడలేదండి వచ్చిన అనేది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లాగా ఉంది బిల్ ఎంత పెద్ద కొంటే ఫస్ట్ భయపడ్డాయి లోపలికి వచ్చి తర్వాత కార్డర్ చూస్తుంటే ఫుల్ రిసెప్షన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉంది ఆన్సర్ చేయడానికి అండ్ వాజ్ వండర్ఫుల్ అనమాట ఫస్ట్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ బాగా జరిగింది చాలా ఫ్రెండ్లీగా జరిగింది బిల్ కూడా వచ్చేసి ఫైవ్ స్టార్ లాగా లేదండి ఒక ఫోర్ స్టార్ త్రీ స్టార్ లాగానే వచ్చింది థ్యాంక్ సో మచ్ సో అది అదనమాట దాని తర్వాత నేను కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడే రావటం అండ్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మీ అందరికీ తెలుసు జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు ఎంత ఒక కాంట్రవర్సీ ఉండిందో మీడియా ఒకళ్ళు మాట్లాడటం మా లోపల ఒకళ్ళు మాట్లాడటం మాకే తెలుసు అసలు ఏం జరుగుతున్నాయి లోపల అనేది అండ్ విష్ణు వాజ్ ద పిల్లర్ మా సైడ్ హు స్టూట్ కంప్లీట్లీ ఏం జరిగినా పర్లేదు చూసుకుందాం అన్నట్టు దాని తర్వాత వీ టుక్ ఆల్ ది పాలసీస్ ఏం చేయాలని చెప్పేది దివర్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ మాకు అగేన్స్ట్గా మాట్లాడారు అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వెన్ వీ కేమ్ టు ద పోస్ట్ అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఫస్ట్ హెల్త్ అనేది విష్ణు అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతాడంటే హెల్త్ ఇంపార్టెంటు మెంబర్స్ ఇంపార్టెంటు మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్ అని ప్రతిరోజు అది నిన్న నైట్ కూడా వీ హ్యాడ్ ఈజీ మీటింగ్ మీరు నమ్మరు నిన్న నైట్ కూడా వీ హ్యాడ్ అ మీటింగ్ అండ్ వీ వెర్ టాకింగ్ ఎంతో అర్జెంటా ఉన్నా అక్కడ ఇవాళ క్యాంప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలని చెప్పేసి మా కోరిక ఆయన మాధల్ రవి స్టార్టింగ్ నుంచి ఆయన మాకు లక్ ఆయన డాక్టర్గా ఉండటం ఆయన మా కమిటీలో మాతో పాటు కంటెస్ట్ చేయడం అనేది అండ్ తను పొగిడితే ఎప్పుడు టీం వర్క్ ఇచ్చి టీం వర్క్ అంటాడు తను ఎప్పుడు పొగిడలు తీసుకోడు అండ్ బట్ వర్క్ చేస్తుంటాడు ఏదైనా వచ్చేసి సాధించాలనుకుంటే డెఫినెట్గా నైట్ అంటే చూసుకుంటూ ఆ వర్క్ ఫినిష్ చేస్తాడు ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ అంటే మా ఫస్ట్ క్యాంప్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి వీ హ్యాడ్ మా క్యాంప్ ఇలాగే ఉండాలి మెంబర్స్ కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి విఐపి ట్రీట్మెంట్ ఉండాలి అనేది ప్రతి హాస్పిటల్స్లో మేము కోరుకున్నాము ఈ హాస్పిటల్ కూడా చెప్తున్నాను నేను పొద్దున వచ్చాను చూస్తున్నాను ఎవ్రీబడీ హ్యాడ్ అ విఐపి ట్రీట్మెంట్ విత్ వాలంటరీ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే అంత ఈజీ కాదు అది అది కోఆర్డినేట్ చేయడం అనేది చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్కి ఇలా మాకు ప్రొవైడ్ చేసినందుకు అండ్ మెంబర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నాను ఏం చేస్తున్నారు మూవీ ఆర్టర్ అసోసియేషన్ అంటే మేము ఏం చేస్తున్నాం అని కాదండి మీరు వచ్చి చూస్తేనే మీకు తెలుస్తే ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఫాలోఅప్ చేయండి కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ అసోసియేషన్ అండ్ ప్రతి లగ్జరీని మీరు ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు విష్ణువు